இன்றைக்கு சிம்பிளான ஒரு தக்காளி தொக்கு பார்க்கலாம் இது கொங்கு செய் பாரம்பரியமாக செய்யக்கூடியது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு இந்த அளவுக்கு பழுத்த தக்காளி இருபது எடுத்திருக்கேன் ஒரு முக்கால் கிலோ அளவுக்கு இதை நாளாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பொடியாலாம் கட் பண்ண வேண்டாம் இதை மிக்சியில் இப்படியே போட்டு தான் நம்ம அரைக்க போகிறோம் அதனால் சின்னதாக கட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு தேவையானதை பார்க்கலாம் முப்பது வரமிளகாய் எடுத்திருக்கேன் நான் காம்பு நீக்கிட்டு எடுத்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் காரமாக இருந்துச்சுன்னா தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஊறும்போது அப்போ தான் டேஸ்ட் இருக்கும் ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன் இந்த அளவு தக்காளிக்கு இந்த அளவு புளி போட்டிங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் நாட்டு தக்காளியாக இருந்ததுன்னா இதை விட கம்மியாகவே புளி சேர்த்துக்கலாம் இதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே தான் சேர்க்கணும் ஊற வைக்க வேண்டாம் அடுத்து தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பில் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பிலை தலையை கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டிங்கன்னா தான் இந்த தொக்கு வாசமாக இருக்கும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை தொடச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் தொக்கு ஒரு முப்பது பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் அதாவது மூணு ஃபுல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி அதை ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாதியாக நீங்கள் பொடியாக கட் பண்ணால் நல்லா இருக்காது முழுசாக வேணால் போட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் எடுத்திருக்கேன் அது ஏற்கனவே வறுத்து அரைச்சது இப்போ இந்த வெந்தயத்தை செவக்க வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்ம இது ரெண்டு கடைசியாக தான் சேர்க்க போகிறோம் முதல்ல ஒரு மிக்சி ஜாரில் புளி மிளகா தக்காளி இது மூணையும் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துடணும் இடையில தக்காளிக்கு தண்ணி எல்லாம் சேர்க்கக்கூடாது அந்த தக்காளியில் இருக்க தண்ணியே போதுமானது வேறு தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா தொக்கு கெட்டுரும் இங்கே பாருங்கள் தக்காளியோட தண்ணியிலேயே எந்த அளவுக்கு நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிட்டோம் இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பரப்பரண்டாக அரைச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்காது இதை வடிகட்டலாம் வேண்டாம் இதில் ஒரு எழுவத்தஞ்சி எம்எல் அளவுக்கு நான் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் தான் இந்த தொக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் கடல் எண்ணெயோ வேறு எந்த எண்ணெயோ பயன்படுத்தாதீங்க இதில் எடுத்து வச்சுருக்க கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டுறேன் இது நல்லா பொறிஞ்சு செவந்து வரணும் இதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம கருவேப்பிலையை சேர்க்கணும் பொறிஞ்சு வந்துருச்சு அடுத்து கருவேப்பிலையை சேர்த்துட்றேன் கருவேப்பில் இந்த மாதிரி நல்லா வாசம் வரணும் அடுத்து எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டை சேர்த்துட்றேன் பூண்டு நல்லா அந்த எண்ணெயில் வெந்துடணும் அது கோல்டன் கலர் ஆகிற அளவுக்கு வேக விட்டுருங்க அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா எண்ணெயில் வேகணும் வெந்து வந்துச்சுன்னா தான் சாப்பிடும் போது நல்லாயிருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வரணும் இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி பேஸ்ட்டை இப்படி சைட்லேருந்து ஊற்றிக்கோங்க நீங்கள் சென்டரில் ஆஸ் யூஸ்வல் ஊற்றுனீங்கன்னா அது ஃபுல்லாக தெரிச்சிடும் அந்த எண்ணெய் கையில் பட்டுரும் அதனால் இந்த மாதிரி சைடில் ஊற்றி அதுக்கப்புறம் கலந்து விடுங்க ஏன்னா எண்ணெய் அதிகம் இருக்குது அதனால் ப்ளஸ் இந்த வந்து இந்த தொக்கு செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரமாக எடுத்து யூஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் சின்னதுலலாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கையில் பட்டுரும் இப்போ தேவையான அளவுக்கு கல்லுப்பை சேர்த்துட்டேன் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விடுங்க சின்ன பாத்திரத்தில் வச்சோம்னா நம்ம கிளரும் போது நம்ம கையிலையும் பட்டுரும் ப்ளஸ் அடுப்பில் எல்லாமே ஃபுல்லாக தெரிச்சு வந்துடும் அதுக்காக தான் இங்கே பாருங்கள் இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு மூடி வச்சுருங்க நீங்கள் ஓப்பனில் வச்சு செஞ்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக வேகாது ப்ளஸ் எல்லாம் தெரிச்சிடும் அதனால் சைடில் கொஞ்சம் கேப் விட்டு மூடிடுங்க இதுக்கடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெந்தயத்தை நல்லா செவக்க வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது கடைசியாக தான் சேர்க்க போகிறோம் இந்த அளவுக்கு செவக்க வறுத்து எடுத்துருங்க இது ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணிடுங்க இங்கே பாருங்கள் தக்காளி நல்லா தண்ணி விட்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்பப்போ மூடி வச்சு அப்பப்போ எடுத்து கிளறி விடுங்க அப்போ தான் நல்லா வெந்து வரும் இங்கே பாருங்கள் எப்படி கொதிக்குது அது குண்டாக ஃபுல்லாக தெரிச்சிருச்சு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் மூடி வச்ச தட்டுலையும் இந்த மாதிரி ஆகியிருக்கு அதுக்காக தான் மூடி வைக்கிறது இங்கே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த தக்காளியில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் 
குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு இங்கே பாருங்கள் கிரேவி இந்த அளவுக்கு திக்காயிருக்கு இங்கே பாருங்கள் பாத்திரத்தில் சைடிலலாம் இந்த மாதிரி தான் தெரிச்சு வரும் இதை ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டு கிளறி விடுங்க இது செய்யும்போதே மாதம் ரொம்ப நல்லா வருது மஞ்சத்தூள் வேறு எதுவுமே நீங்கள் சேர்க்காதீங்க இங்கே பாருங்கள் தட்டில் இந்த மாதிரி தான் ஆகும் அதையும் கிளீன் பண்ணிவிட்டு அப்பப்போ மூடி வைங்க சைடில் இந்த மாதிரி கேப் கொடுத்து மூடி வச்சா இந்த மாதிரி தான் சைட்லலாம் தெரிச்சிடும் அதனால் இந்த மாதிரி கேப் கொடுத்தா தான் வேகும் அதனால் கேப் கொடுத்தே மூடி வைங்க இங்கே பாருங்கள் கிரேவி ஒரு திரும்ப ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா திக்காக இருக்குது நீங்கள் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேம் ஃபுல் ஃப்ளேம் வச்சு செய்யுங்க அப்போ தான் கிரேவி சுண்டி வரும் நீங்கள் சிம்மில் வச்சு செஞ்சீங்கன்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேம் ஃபுல் ஃப்ளேமில் மாற்றி மாற்றி வச்சுக்கோங்க அதை ஹீட் பொறுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகி வரணும் இங்கே பாருங்கள் மறுபடியும் மூடி வைக்கிறேன் நான் இப்போது அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா குறைஞ்சி வந்துருச்சு இங்கே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு பேஸ்ட்டாக மாதிரி வந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு தண்ணி தானாக சுண்டி வரணும் கொஞ்சம் பொறுமையாக செய்யுங்க அப்போ தான் நல்லா கெட்டு போகாமல் ஒரு மாதம் அளவுக்கு நல்லா இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் பெருங்காயத்தூளை சேர்த்துருங்க இதுக்கு அடுத்து நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்க வெந்தயத்தூளை சேர்த்துருங்க இதை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க அந்த வெந்தயத்தூள் அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற எண்ணெயெல்லாம் இழுத்துக்கும் அந்த கிரேவியை நல்லா திக் பண்ணி கொடுத்துரும் அதுக்காக தான் கடைசியாக சேர்க்கறது இங்கே பாருங்கள் இது வந்து வெந்தயம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் நல்லா சுருண்டு வந்துடும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நிறுத்திடலாம் இங்கே பாருங்கள் வெந்தயம் சேர்த்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்புறங்க பார்த்தீங்களா பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் எந்த அளவுக்கு கிரேவி திக்காக நல்லா வந்திருக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு போதும் இதுக்கு மேலே நம்ம விட்ட வேண்டாம் சைட்லேயே எண்ணெயெல்லாம் கரெக்டாக பிரிஞ்சு வந்து கரெக்டாக இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நிறுத்திக்கோங்க இதுக்கு மேலே விட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ் இது இதை ஒரு ஈரமில்லாத நல்ல சுத்தமான பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கோங்க நீங்கள் பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுனா இதை நல்லா கூல் பண்ணதுக்கப்புறம் பாட்டிலில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மாதம் அளவுக்கு கெட்டு போகாது இது வெளியவே வச்சிங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா எண்ணெய் நிறைய சேர்த்திருக்கோம் அதனால் கெட்டு போகாது இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது இட்லி தோசை சப்பாத்திக்கு வந்து சென்டரில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ரோல் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதத்துக்கு தொட்டுக்கவும் நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கு நான் இட்லிக்கு சர்வ் பண்ணுறேன் இது காரமாக இருக்கிறதுனால நம்ம சட்னி மாதிரி நிறையா தொட்டு சாப்பிட முடியாது அளவாக சர்வ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ